ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಿಫ್ತ್ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತು ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಜನವಸತಿಗಳು ಈ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಮನೆಯ ವಿಧಗಳು ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಮರಳು ಸಿಮೆಂಟು ಕಬ್ಬಿಣ ನೀರು ಬಿದಿರು ಅಚ್ಚಿಮರ ಹುಲ್ಲು ಎಡ್ಡಿಗರಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಲ್ಲು ಮರಳು ಸಿಮೆಂಟು ಕಬ್ಬಿಣ ಹೆಂಚು ನೀರು ಮರ ಗಾಜು ಗ್ರಾನೈಟ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಲ್ಲು ಮರಳು ಸಿಮೆಂಟು ಕಬ್ಬಿಣ ಮರ ಗಾಜು ನೀರು ಗ್ರಾನೈಟ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವ ನಿನ್ನ ಹಳ್ಳಿಯ ಓಣಿ ಅಥವಾ ನಗರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ದಿನಗಳನ್ನು ನೀನು ಗಮನಿಸು ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಈ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿದೆ ನೀನು ಗಮನಿಸಿದ ಇತರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಪಡಿಸಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಲಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬಾವಿ ಅಥವಾ ಕೊಳಾಯಿ ಇರುತ್ತದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಳೆಕಟ್ಟ ಶಾಲೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲವು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾದರೆ ಕಾರಣವಾಗಿಲ್ಲ ಕಾರಣವಾಗಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿ ಗುರುತು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ ವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಂದೆಡೆ ವಾಸುತ್ತವೆ ಸರಿ ಹಣದ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಹಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ನಗರದ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಸರಿ ಕಡಿಮೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಇವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಬಹುಮೋಡಿ ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವಾಸುವಂತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ತಪ್ಪು ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ವಸತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಪರ್ಕ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಕಸ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲುಮಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಹುಮೋಡಿ ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತಗಳು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮನೆ ಅಂಗಳ ಕಿರಿದಾಗಿರುವುದು ದಟ್ಟಣೆಯ ಜನಸಂಗಳಿ ವಾತಾವರಣ ಕಲುಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ವಸತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸ್ನಾನಗೃಹ ಶೌಚಾಲಯ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌರಭರಾಜ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ವಸತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸ್ನಾನಗೃಹ ಶೌಚಾಲಯ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ ಶುದ್ಧ ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ಬೀದಿಗಳು ಒಳಚರಂಡಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನಗರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಜನವಸತಿಗಳೆಂದರೇನು ಉತ್ತರ ಜನಗಳು ವಾಸ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಯೋಗ್ಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿರುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಜನವಸತಿಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಒಂದೆಡೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜನವಸತಿಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಸಾಮೂಹಿಕ ವಸತಿಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಉತ್ತರ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಂದೆಡೆ ವಾಸುತ್ತವೆ ಕಡಿಮೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುವುದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರು ಸಾಮೂಹಿಕ ವಸತಿಗಳ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು ಉತ್ತರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ನೀಡುವುದು ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಉತ್ತಮ
ಉದ್ಯಾನವನ ರಂಗಮಂದಿರ ಜೀವನಾವಶ್ಯಕ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ನಗರ ಅಥವಾ ಹಳ್ಳಿಯ ವಸತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಉತ್ತರ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಯಥಾಚ್ಛವಾಗಿ ಬರುವಂತಿರಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಕೊಯ್ದು ಅನುಸರಿಸಿ ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ ಸೌರಶಕ್ತಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪಡೆಯುವಿಕೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಸ ವಿಲೇಮಾರಿ ಮಾಡಲು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವುದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಓಪನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈನಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಬೀಬ್ ನಗರ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ತರೋಡ್ ವಿಜಯಪುರ್ ಸಮ್ಮರ್ ವೆಕೇಶನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಓಪನ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಇಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆನ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕ್ಲಾಸ್ ನೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೆವೆನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ತ್ ಫೋರ್ತ್ ನವೋದಯ ಸೈನಿಕ್ ಕಿತ್ತೂರು ಕೋಚಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಇಯರ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಫ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಯಾಲಜಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಸೊ ವಿಳಾಸ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈನಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಪಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಹಬೀಬ್ ನಗರ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಗರ್ ತರುವುದು ಜೈಪುರ ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್